প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দে সামিল হতে শহর ছাড়ছেন নগরবাসী ট্রেন বাস লঞ্চে উপচে পড়া ভিড় দুই লেনের মেঘনা ও গমতি সেতুর কারণে যানজটের ভোগান্তি ঈদুল আজহার প্রধান জামাতকে ঘিরে কেন্দ্রীয় ঈদগা ময়দানে চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি কয়েক স্তর নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আজ পবিত্র হজ লাব্বাইক আল্লাহমা লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হবে আরাফতের ময়দান রাজধানীর আজিমপুরে নিহত করিম হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলাকারীদের আশ্রয়দাতা জানিয়েছে পুলিশ আটক তিন নারী দুজন আত্মহত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে আহত হয় এবং প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর টঙ্গীর ফয়েল কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে ধসে পড়েছে চারতলা ভবন নিহত পঁচিশ আহত অর্ধশত আর একদিন পরেই ঈদুল আজহা প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে বাড়ির দিকে ছুটছেন নগরবাসী সকাল থেকে রেল স্টেশন বাস টার্মিনাল ও লঞ্চ ঘাটে উপচে পড়া ভিড় এ মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন তানিন মেহেদি সদরঘাটে জুনায়েদ আল হাবিব এবং মহাকালী বাস টার্মিনালে আছেন রাশেদ বাপ্পি সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে শুরুতেই যাচ্ছি তানিনের কাছে তানিন সকাল থেকে কমলাপুর রেল স্টেশনে ছিলাম এবং আমরা যেমনটি দেখেছি যে মূলত ঢাকা থেকে আন্তনগর রুটের যে ট্রেনগুলো ছেড়ে যায় সকাল থেকে সেই ট্রেনের যাত্রী যারা রয়েছেন ঘরমুখ যাত্রী তারা কিন্তু তারা এসেছেন এবং নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা ট্রেনগুলোতে উঠেছিলেন কিন্তু আমরা যেমনটি দেখেছি যে বেশ কিছু ট্রেন ঢাকা রেল স্টেশন থেকে ছেড়ে গিয়েছে বেশ কিছু বিলম্ব করে অর্থাৎ আমরা সকাল ছয়টায় ঢাকা থেকে রাজশাহী গ্রামে যে ধূমকেতু এক্সপ্রেস ছিল সেই ট্রেনটি ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ট্রেনটি প্রায় চার ঘন্টা দেরি করে কমলাপুর রেল স্টেশন ছেড়ে গিয়েছে এরপরে আমরা দেখেছিলাম চট্টগ্রামগামী যে মহানগর প্রভাতি এক্সপ্রেস যে ট্রেনটি রয়েছে সেই ট্রেনটি সাতটা চল্লিশে ছেড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু সেই ট্রেনটি প্রায় দুই ঘন্টা পরে নয়টা চল্লিশ পৌনে দশটার দিকে ছেড়ে গিয়েছে এছাড়াও আমরা দেখেছিলাম যে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে সকালের দিকে খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসের যে ট্রেনটি সেটি আধা ঘন্টারও কিছু সময় দেরিতে ছেড়ে গিয়েছে তো আমরা কমলাপুর রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষ এবং এখানকার যে ট্রাফিক পরিদর্শক যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছেন তারা যেমনটি বলেছিলেন যে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ কমলাপুর রেল স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার পরে সিলেটগামী একটি ট্রেন বিমানবন্দর এলাকায় বিকল হয়ে যাওয়ায় কিছুটা সব সময়ে ট্রেনটি বিকল হয়েছিল এবং যেই কারণে আসলে এই যে ট্রেনের সাময়িক যে শিডিউল বিপর্যয় সেই বিপর্যয়টি ঘটেছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যদিও তাদের দাবি এই মুহূর্তে ট্রেন চলাচলের যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা যারা রয়েছেন অপেক্ষমান যাত্রী ঘরমুখ যাত্রী যাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা যেমনটি বলেছেন এখনও কিন্তু বেশ কয়েকটি রুটের ট্রেনের তারা জন্য অপেক্ষা করছেন কমলাপুর রেল স্টেশন এবং এর মধ্যে বিশেষ করে পাবনা যাওয়ার জন্য যে সব যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন তারা বলছেন তাদের গন্তব্যের যে ট্রেনটি রয়েছে সেই ট্রেনটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত ছেড়ে যায়নি নির্দিষ্ট সময়ে যে যাওয়ার কথা ছিল সেই ট্রেনটি এছাড়া আমরা এখানকার যে চিত্র সকালবেলা যেমন দেখেছিলাম যে নির্দিষ্ট রুটের যে ট্রেনগুলো ছেড়ে যাওয়ার কথা আন্তনগর এক্সপ্রেসের সেই ট্রেনগুলো কিন্তু যথাসময় প্ল্যাটফর্মে ছিল কিন্তু এই ধরনের লাইনে জটিলতার কারণে ট্রেনগুলো ছাড়তে দেরি হয়েছে যদিও সেই সময় সকালের দিকে যাত্রীদের যে ভিড় ছিল যেই ঢল ছিল রেল স্টেশনে এই মুহূর্তে কিন্তু সেই ঢলটি বা যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়টি অনেকটাই কমে গিয়েছে আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি তবে যাত্রী যারা রয়েছেন তাদের এখনও অপেক্ষমান কিছু কিছু যাত্রী রয়েছেন যাদের অভিযোগ রয়েছে অল্প কয়েকটি রুটের ট্রেনের জন্য তারা অপেক্ষা করছেন এছাড়াও আমরা কমলাপুর রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা যে কথা বলেছিলাম তারা যেমনটি বলেছেন সকালের দিকে যে অনাকাঙ্ক্ষিত যে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে সেই ঘটনার জন্য সাময়িক সময়ের জন্য কিছুটা ট্রেন চলাচল বিঘ্ন থাকলেও স্বাভাবিকভাবেই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা তারা করে যাচ্ছেন তো কাজল সদরঘাট লং স্টার্মিনালে ঘর মুখ্য মানুষের খবরাখবর জানাবেন আমাদের সহকর্মী জুনায়েদ আল হাবিব আমরা এখন চলে যাচ্ছি জুনায়েদের কাছে
যেমনটা বলছিলেন যে রাজধানীর কমলাপুর থেকে ঘরমুখ মানুষের যে খবরা খবর মানুষ কিন্তু এখনো যে শেষ সময়ের যে বাড়ি ফেরা পরিবারের সাথে ঈদ উদযাপনের করার জন্য ঈদের আনন্দটুকু ভাগাভাগি করার জন্য যে মানুষের বাড়ি ফেরার যে খবর আপনি জানাচ্ছিলেন ঠিক আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে যেখানে আসলে আমরা সকাল থেকেই দেখেছি যে অসংখ্য মানুষ কিন্তু এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে এসে ভিড় করছেন আসলে নিজ নিজ পরিবারের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য তা আমরা যে বিষয়টি আসলে তানি জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে যে সকাল থেকে অর্থাৎ নয়টার আগে অর্থাৎ আটটা থেকে নয়টার মধ্যে প্রায় দশটিরও বেশি কিন্তু লঞ্চ এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন রুটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গিয়েছে এবং এখন আপনি দেখছেন যে অসংখ্য লঞ্চ কিন্তু এখানে অপেক্ষা করছেন কিছু কিছু লঞ্চে যাত্রীরা উঠেছেন এবং কিছু লঞ্চ এখনো অপেক্ষা করছেন এবং যাত্রীর চাপ যে খুব বেশি সেটা কিন্তু আসলে বলা চলে না তবে অন্যান্য বছরের যে দুর্ভোগটা হয় আসলে এই ঈদের আগের দিন বা দুই দিন আগে আজকের যে সময়টাতে আমরা অন্য বছরগুলোতে যেটা দেখেছি যে প্রচণ্ড মানুষের ভিড় এই টার্মিনালে আসলে জায়গা পাওয়া যায় না কিন্তু এবছর এবিআইডাব্লিউটি এ কর্তৃপক্ষ এবং নৌ মন্ত্রণালয় যে ব্যবস্থাগুলো নিয়েছে আসলে টার্মিনালের পরিধি বৃদ্ধি করেছে লঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে যার কারণ হচ্ছে যে মানুষ যখনই আসছেন কিন্তু এই লঞ্চগুলো যখনই যাত্রীরা লঞ্চে উঠছেন এবং পর্যাপ্ত যাত্রী হওয়ার পরে কিন্তু লঞ্চগুলো নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে তো তানিন বলে রাখি যে এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে যে বিষয়টি আজকে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক সময়ে যে সকালবেলা কিন্তু সদরঘাট থেকে কোনো লঞ্চ ছেড়ে যায় না কিন্তু আজকে সকাল থেকেই লঞ্চগুলো ছেড়ে যাচ্ছে এবং রাত বারোটা পর্যন্ত যেটা বিআইডাব্লিউটি কর্তৃপক্ষ বলছে যে রাত বারোটা পর্যন্ত কিন্তু এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে আজকে যাত্রীদেরকে নিয়ে কিন্তু নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে নির্বিঘ্নভাবেই কিন্তু ঘরমুখ মানুষের যাত্রা কিন্তু চলছে আমরা আশা করছি যে সময়টুকু এখনো বাকি আছে বাকি সময়টুকু খুব স্বাভাবিকভাবে নিরাপদই ঘরমুখ মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন তো এই মুহূর্তে আসলে মহাখালী বাস টার্মিনালে আছেন সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি সেখানে ঘরমুখ মানুষের খবর জানতে একটু রাশেদ বাপ্পির কাছে যাচ্ছি বাপ্পি কি অবস্থা সেখানকার বাপ্পি ধন্যবাদ জুনাইদ আপনি বলছিলেন যে আর পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপনের কিন্তু আর মাত্র একদিনে হাতে সময় রয়েছে আর এই একদিন হাতে যেহেতু সময় রয়েছে এখন কিন্তু দেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে যারা রওনা করবেন তারা কিন্তু রাজধানীর বিভিন্ন বাস টার্মিনালগুলোতে কিন্তু উচ্চে পড়া ভিড় আমি লক্ষ্য করেছি আমি ভোর থেকে আছি মহাখালী বাস টার্মিনালে এখানে এসে আমি যেমনটা দেখতে পেয়েছি আপনারা হয়তো দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাসে চড়ার জন্য মানুষের যে দীর্ঘ সারি দীর্ঘ লাইন পড়েছে এখানে প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কিন্তু তারা এখানে অপেক্ষা করছেন বাড়ি যাওয়ার জন্য বাড়িতে যাবেন বাড়িতে গিয়ে পরিবার পরিজনের সাথে ঈদ করবেন এই এতটুকু একটা ঈদ উদযাপনের যে মানুষের যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু মানুষের এই দীর্ঘ সারি বা দীর্ঘ লাইন এই লাইন কিন্তু আমি সকাল থেকেই দেখতে পাচ্ছি তবে আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরায় যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাকে মানুষ বাতাস করছে মানে আমি এখানে সকাল থেকে যা দেখতে পাচ্ছি সেটা মোটামুটি এখনো প্রচণ্ড যাত্রী চাপ যেটা গত দুই দিন ধরে ছিল আমরা দেখতে পেয়েছি গত দুই দিন ধরে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা কিন্তু দেশের বা গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে আর আজকে যাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতরা যারা আজ অথবা গতকাল ছুটি পেয়েছেন এবং সেই ছুটি পাওয়ার পরেই কিন্তু তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করতেছেন বাড়ি যে করে পরিবার পরিজনের সঙ্গে একটি সুখ স্মৃতি বা সুখময় একটি সময় কাটাবেন ঈদ উদযাপন করবেন এটি তাদের আর আমি একটা সর্বশেষ যে তথ্য জানাতে চাই সেটি হচ্ছে এখানে সকাল এগারোটার দিকে আসার কথা রয়েছিল স্বরাষ্ট্র যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সে কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাবেন বলে আমি জানতে পেরেছি আর একটা বিষয় হচ্ছে তিনি এখানে এসে একটি টিম গঠন করা হয়েছে যে টিমের দায়িত্বে রয়েছেন পুলিশ বিআরটিএ শ্রমিক সংগঠনের মালিক পক্ষ রয়েছেন যারা যাত্রী ভোগান্তি কিংবা যাত্রীদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেটা দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন সেই বিষয়টি দেখার জন্য তাদের কার্যক্রম দেখার জন্য মন্ত্রী আসবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি আর এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে কাজলের কাছে কাজল দর্শক ঈদের ছুটির তৃতীয় দিনে ঘরমুখ মানুষে খবর জানাতে কমলাপুর থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন তানিম মেহেদি এছাড়া সদরঘাট থেকে জুনাইদ আল হাবিব এবং মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে যোগ দিয়েছিলেন রাশেদ বাপ্পি কুমিল্লার মেঘনা ও গোমতি সেতু দুই লেন থাকায় চার লেনে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কোনো সুফল পাচ্ছে না যাত্রী ও চালকরা প্রতিদিনই সেতুর দুপাশে তীব্র যানজটে নাকাল
দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের লাইফলাইন ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে কুমিল্লার দাউদকান্দি টোল প্লাজা থেকে চট্টগ্রাম সিটি গেট পর্যন্ত চার লেনের কাজ শুরু হয় দু সালে আর চলতি বছরের দুই জুলাই একশো নব্বই দশমিক চার আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চার লেনের এই মহাসড়ক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় কিন্তু কুমিল্লার মেঘনা ও গোমতি সেতু এখনও দুই লেন থাকায় এ সড়ক পথের তেমন সুফল পাচ্ছেন না চালক ও যাত্রীরা তাদের অভিযোগ কুমিল্লার দাউদকান্দির টোল প্লাজা এবং মেঘনার গোমতি সেতুর কারণে প্রতিদিনই আট থেকে দশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট এমনকি ঈদে যানবাহনের চাপ বাড়ায় ঘন্টার পর ঘন্টা সড়কে আটকে থাকতে হচ্ছে ঘরমুখ মানুষদের এতে সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছেন তারা যেখানে মাইতাম মনে করেন তিন চারটি সাইড টিপ ডেলি এই জায়গায় কোনো এক টিপি মাইতে হইতেছি না টোল প্লাজায় আসে সব গাড়ি একত্রিত হওয়ার কারণে যানজটটা খুবই সৃষ্টি হয়েছে তবে পরিকল্পনা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় ক্ষোভ জানিয়ে সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি বিশেষজ্ঞদের মেঘনা গুমতি সেতু এবং মেঘনা সেতু শীতলক্ষা সেতু এই সেতুগুলি যদি চার লাইনে উন্নীত না হয় তাহলে এখানকার যে যাত্রী সাধারণ তারা এর উপকার থেকে বঞ্চিত হবে দ্রুত সরকার যেন এই সেতুগুলিকে চার লাইনে উন্নীত করেন সে দাবি আমাদের এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কারো বক্তব্য পাওয়া যায়নি তবে হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে যানজট নিরসনে অব্যাহতভাবে কাজ করছেন তারা আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করতেছি আমরা ব্রিজের লোক দিচ্ছি এনে আছে আমাদের এসপি স্যারেরা আছে ঊর্ধ্বতন অফিসার আছে সবাই মিলে আমরা ব্রিজের মাস্টারে দাঁড়িয়ে আছি নিচে দাঁড়িয়ে আছি ডালে আমরা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে যথাসাধ্য আমাদের অফিসাররা সহ প্রত্যেকটা ফোর্স কীভাবে কষ্ট করছে এদিকে সড়ক ও জনপদ বিভাগের কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানিয়েছেন মহাসড়ককে যানজটমুক্ত করতে মেঘনা ও গোমতি সেতু চার লেনে সম্প্রসারণ করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে ঈদে রাজধানীবাসীর নিরাপত্তা জোরদার করতে বাড়তি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি ডিএমপি বলছে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়িয়েছেন তারা পাশাপাশি নিজস্ব উদ্যোগে রাজধানীর পাড়া মহল্লাগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বাড়ির মালিকরা ফখরুল শাহিনের রিপোর্ট রাজধানীর লালবাগ এলাকা প্রস্তুতির শেষে সারি বেঁধে টহল দিচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছেন বিভিন্ন বাড়ির আশেপাশের অবস্থা এই দৃশ্য আজিমপুর ধানমন্ডি মিরপুর সহ রাজধানীর প্রায় প্রতিটি পাড়া মহল্লার এলাকার যদি কোনো ইনফরমেশন আমরা পাই যেমন আমার লোক যদি দেখে বা আমি যদি দেখি যে এখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে সাথে সাথে র্যাবকে এবং পুলিশকে ইনফর্ম করেন পাশাপাশি বাড়ির মালিকরাও সম্পন্ন করেছেন নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ চুরি ডাকাতি যাতে করে না হয় সেই দিকে আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখবো এবং প্রত্যেকরা আমরা সচেতন করে দেব বাড়ি যাওয়ার সময় যেন দরজা জানালা যেন খোলা না থাকে বাড়িটা যারা জায়গা এরা ঘর তালা দিয়ে এবং লাইট মাইট সব বন্ধ করে দিয়ে দেয় ঈদের সময় ডিউটি একটু বেশি করতে হয় সময়তে বারো ঘন্টাও করতে হয় ষোলো ঘন্টাও করতে হয় ঈদে ফাঁকা ঢাকা নিরাপত্তা জোরদার করতে নিজস্বভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আমাদের কলোনি এবং আমাদের প্রত্যেক গলিতে সিকিউরিটি গার্ড আছে এই সিকিউরিটি গার্ডের সাথে সমন্বয় করে যাতে ভালো মতো তারা দেখাশোনা করে আমরা একটা কমিটি করে দিচ্ছি দশ দিন আগ থেকে এবং ঈদের পরে অন্তত পাঁচ দিন পর্যন্ত প্রায় একশো নিরাপত্তা কর্মী আমরা এই ঈদের সময় আমরা ওদেরকে নিয়োগ দিই ডিএমপি বলছে ঈদে নগরবাসীর সব ধরনের সহায়তা দিতে তৎপর আছেন তারা যখন পাড়া মহল্লা খালি হয়ে যায় প্রথমত সেই এলাকাগুলোকে আমাদের ইন্টেন্সিভ যে পেট্রোল থাকে সেই পেট্রোলের আওতায় নিয়ে আসা পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের চেক পোস্ট করা যাতে অপরাধীদের পলায়ন না করতে পারে সেই বিষয়টার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি সবাই সতর্ক থাকলে দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন ডিএমপি ফখরুল শাহিন সময় সংবাদ ঢাকা ঈদুল আজহার প্রধান জামাতকে ঘিরে জাতীয় ঈদগা ময়দানে চলছে শেষ সময় প্রস্তুতি যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় কয়েক স্তর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস বিএমডিএমপির মোজাহিদ সুবর রিপোর্ট জাতীয় ঈদগা ময়দানের মেহরাব ধুয়ে মুছে চকচকে করা হয়েছে এ ময়দানে ঈদুল আজহার প্রধান জামাতে অংশ নেবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ সদস্য সহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বাঁশের প্যান্ডেল ও শামিয়ানা টানিয়ে মূল অবকাঠামো তৈরির পর ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি বসানো হয়েছে সোমবারের মধ্যেই মাঠ প্রস্তুতের নির্দেশনা থাকায় দিনভর পরিশ্রম করছেন ডেকোরেশনের শ্রমিকরা গেট করতেছি সাইড পর্দা লাগাইতেছি খুড়ির কাপড় লাগাইতেছি ব্যারিকেডের কাজ করতেছি আমাদের কাজ শেষ পর্যায়ে 
এখন এই মেরাবের এই কাজটা বাকি আছে গ্রিলের কাজটা কাজটা শেষ করে দিছি আমাদের সাধারণ কিছু বাকি আছে অল্প তাই আমাদের আজকে কাজ শেষ করে যাব আর কি 12 তারিখে মনে করেন মাছ ছেড়ে দিতে হবে বুঝলেন এখন ওই সাদা কাপড় কিছু বাকি আছে ওটা আমরা কমপ্লিট করতেছি র‍্যাব গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য সহ এবারেও নিরাপত্তায় থাকবে পুলিশের বিশেষ টিম সোয়াত পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরায় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ সহ ঈদগা ময়দানের চারপাশ ঘিরে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সমস্ত জায়গাতে কিন্তু আমরা এন্ট্রি এবং এক্সিট তো নিয়ন্ত্রণ করছি পাশাপাশি টোটাল এরিয়াটাকে আমরা কর্ডন করে আমরা সুইপিং করে নিরাপদ রাখব যাতে এখানে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি অথবা কোন ধরনের বস্তু এখানে না যেতে পারে নিরাপত্তার সুবিধার্থে মুসল্লিদের জায় নামাজ ব্যতীত অন্য কিছু মাঠে না নিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে ডিএমপি এবারেও নারীদের নামাজ আদায়ের জন্য রাখা হয়েছে পৃথক ব্যবস্থা মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদ আরো থাকছে ময়মনসিংহে সরগরম কুরবানির পশুর হাট দাম বেশি হাকার অভিযোগ ক্রেতাদের শেষ মুহূর্তে বেচা কেনা আরো বাড়ার প্রত্যাশা বিক্রেতাদের রাজধানীর আজিমপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময়ে একজন নিহত হয়েছে পুলিশ বলছে নিহত ব্যক্তি গুলশানে হলি আর্টে জানে জঙ্গি হামলাকারীদের আশ্রয়দাতা এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে তিন নারী জঙ্গিকে এতে আহত হয়েছেন কাউন্টার টেরিজম ইউনিটের পাঁচ সদস্য তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ দেখি প্রস্তুতি নিয়ে আসে ডিবির লোক তখন আমরা ওইভাবে ইয়ে করছি তখন একটা পুলিশ আমার বাসন দিয়ে রক্ত তো পুরো খাবরানো আজিমপুরে লালবাগ রোডে জঙ্গি অভিযানের এভাবেই বর্ণনা দিচ্ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এই ব্যবসায়ী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় বাড়িটিতে যাই কাউন্টার টেরিজম ইউনিটের একটি দল এ সময় বাড়ির মালিকদের খোঁজে ভবনটির দ্বিতীয় তলায় গেলে ভেতর থেকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলা হয় এর পরপরই দরজা খুলে পুলিশের উপর হামলা চালায় এক নারী জঙ্গি পালিয়ে যাওয়ার সময় খাদিজা নামের ওই জঙ্গিকে আটক করে পুলিশ বোম হয়েছে শব্দ ঠিক <laughs> আহত পাঁচ পুলিশ সদস্য সহ তিন নারী জঙ্গিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ যে পাঁচজন এসছে পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের শুধু পেপার স্প্রে ওই মরিচের গুড়া টোড়া দিয়েছে আর বাকি যে দুজন তাদের ঘটনাস্থল থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র পঞ্চাশাউন্ড গুলি ও নগদ তিন লাখ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ তখন তামিম সময় সংবাদ ঢাকা এবার কোরবানির পশুর হাটের খবর ময়মসিংহে সরগরম হয়ে উঠেছে কোরবানির পশুর হাট এবার দামে বিক্রেতারা সন্তুষ্ট হলেও বেশি দামে পশু কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে জানান ক্রেতারা বেশিরভাগ হাটেই নেই জাল টাকার শনাক্তকরণ মেশিন পুলিশ জানায় ক্রেতা বিক্রেতার সুরক্ষায় পশুর হাট ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে হোসেন আলী তোলা ছবি নিয়ে হারুন রশিদের রিপোর্ট ময়মনসিংহের কোরবানির পশুর হাটে এবার দেশীয় জাতের গরুর সরবরাহ বেশি ক্রেতা বিক্রেতার পদচারণায় পশুর হাট সরগরম থাকলেও এখনও তেমন জমেনি বেচা কেনা কেনার চেয়ে দরদামেই ব্যস্ত ক্রেতারা হাটে মাঝারি আকারের গরুর চাহিদা বেশি আর গরুর বর্তমান বাজার দূরে সন্তুষ্ট বিক্রেতারা মোটামুটি বাজার ভালোই আছে অন্যান্য বছর দু এক হাজার বেশি আছে একটা গরু বানাবার গেলে দুই আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়ে যায় 
তাহলে একটা গরু যদি তিন লাখ চার লাখ না বেচা হইলে এই গৃহস্থের পুষে না সার গরু আনছিলাম বাজার ভালোই বেশি সাতান্ন হাজার টাকা বিক্রি করছি আমি একটা গরু লইছিলাম ভালো দামেই বেচছি তবে ক্রেতারা বলছেন বেশি দামে গরু কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের উন্নত মানের গরুই বেজাল নাই কিন্তু রেটটা বেশি দেখতেছি এখনো কিনি নাই তবে কিনবো গরু তেমন একটা বিক্রি হচ্ছে না খুব কম বিক্রি হচ্ছে দাম বেশি চাওয়ার কারণে যারা মধ্যবিত্ত আছে যারা গরু ছোটখাটো গরু কিনতে আসছি যারা তারা কিনতে পারতেছে গরুর দাম চাচ্ছে প্রচুর এদিকে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কিছুটা সমস্যা হলেও শেষ মুহূর্তে বেচা কেনা বাড়বে বলে আশা করছেন ইজারাদাররা দিন যত গনি আসবে বেচা কেনি তত বাড়বে জাল টাকা শোনাক তো মেশিন বাজারে নাই প্রশাসন আর ব্যাংকের আমরা বলছিলাম তারা এখনো দেয় নাই পুলিশ জানায় ক্রেতা বিক্রেতার সুরক্ষায় পশুর হাট ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জাল টাকা প্লাস চাঁদাবাজ এইগুলো নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি একই সাথে রাস্তায় যেন যানজট সৃষ্টি না হয় সেজন্য রাস্তা প্রায় দুই কিলোমিটার এরিয়ার মধ্যে আমাদের পৌরসভা এলাকার মধ্যে একাধিক ফোর্স মোতায়েন রাখছি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই জানান এবার ছাগলের দাম গতবারের চেয়ে অনেক বেশি হারুনুর রশিদ সময় সংবাদ ময়মনসিংহ সময় সংবাদ আরও থাকছে কোরবানির চামড়ার বাজারকে ঘিরে এখনই সাবধান হওয়ার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের মৌসুমী ব্যবসায়ীদের সতর্ক করার পাশাপাশি পাচার ঠেকাতে কঠোর নজরদারির তাগিদ প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পর গাজীপুরের টঙ্গীর ফয়েল কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে এদিকে গতকাল দগ্ধ রিপন দাস ঢাকা মেডিকেলে আজ সকালে মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল পঁচিশ এই মুহূর্তে টঙ্গীর ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের রিপোর্টার মিজুর রহমান খবির বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে খবির অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল যে টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড সেই কারখানার ধ্বংসস্তূপের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে একটু আগে এখানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য জাহিদ আহসান রাসেল সহ শিল্প সচিব এখানে এসেছিলেন এবং শিল্পমন্ত্রী যেমন ঘোষণা দিয়ে গেছেন যে গতকালই যেমন ঘোষণা এসেছিল যে নিহতদের পরিবার যারা রয়েছে তাদেরকে দু লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং অন্যান্যদেরও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তারা করবেন বলেছেন এবং পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের আমরা দেখেছি যে সকালের দিকটাতে তারা কারখানার নিস্তলায় যেখানে ভেতরে ঢুকেছেন এবং সেখানে তার আপাতত যে কোনো দাহ্য কিছু আছে কিনা সেগুলো সরানোর কাজেই মূলত ব্যস্ত রয়েছেন তো এখনো হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ধোঁয়া উঠছে এখানে সেই ধোঁয়াগুলো আসলে ভেতরে আগুন নেই এমন দাবি ফায়ার সার্ভিস করেছেন যে জ্বলন্ত যে আগুন সেগুলোও নেই কিন্তু এখানে যে ধোঁয়া আছে তো ভেতরে রাসায়নিক পদার্থ আসবাবপত্র সহ অন্যান্য অনেক উপাদান আছে সে কারণে ভেতর থেকে ধোঁয়া আছে তো এক্ষেত্রে থেকে আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা আপাতত নেই আর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সকালও বেশ কয়েকটি বিশেষ পানিবাহী গাড়িকে আমরা দেখেছি যে এখানে আসার জন্য এসেছে এবং তারা কাজকর্ম করছেন শিল্পমন্ত্রীর প্রসঙ্গে যদি আবার একটু যাই আপনাদেরকে জানাতে চাই যে শিল্পমন্ত্রী আরও বিষয় বলেছেন দেশের অন্যান্য জায়গাতে যে শিল্প কারখানাগুলো আছে কারখানার ভবনগুলো আছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করা হবে এবং সেগুলোতে বিশেষ করে যে এরকম বয়লার সহ অন্যান্য রাইজার সহ অন্যান্য যে ক্ষতিকর হয়ে যায় একসময় অর্থাৎ বিস্ফোরিত হয়ে গেলে এগুলো জীবননাশী হয়ে যায় সেরকম যে উপাদান উপকরণগুলো আছে সেগুলোকে তারা প্রতিনিয়ত এখন থেকে তদারকি বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন এমন ঘোষণা কিন্তু শিল্পমন্ত্রী এখান থেকে দিয়ে গিয়েছেন এখানে সকাল গতকাল থেকেই ভিড় ছিল আজকে সকালে আমি যখন আসি তখন থেকে দেখেছি যে যে পরিবারের সদস্য যারা আছেন সেই পরিবারের সদস্যরা এখানে অপেক্ষা করে আছেন অনেকে যারা দাবি করছিলেন যে লাশও খুঁজে পাননি তারাও এখানে এসে সেই ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাটি দেখছেন এবং লাশের সন্ধান করছেন অনেকে আবার এসেছেন যে যে তালিকাটা হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই তালিকায় নিজেদের নাম নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে যাতে ক্ষতিপূরণটা অন্তত তারা পান আমরা বেশ কয়েকজনকে কিন্তু এখানে দেখেছি যারা এই ক্ষতিপূরণের আশায় সকাল থেকেই এখানে এসেছেন এবং মন্ত্রী সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আসবেন শুনে তারা কিন্তু এখানে ভিড় করেছিলেন এখন অনেকে আছেন আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের যে ধ্বংসস্তূপটি বোধ হয় এখন আপনারা দেখছেন আর আশপাশেও কিন্তু এখন পর্যন্ত বেশ অনেক সদস্যরা রয়েছেন যারা আছেন তারা অপেক্ষা করে আছেন এবং শিল্পমন্ত্রীর ঘোষণা পেয়ে তারা আপাতত আশ্বস্ত হলেও তাদের দাবি যে এই ঘোষণা যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন হয় এবং তারা আরও দাবি জানিয়েছেন এমন কোনো শিল্প কারখানা যেভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটলো ঈদের আগে আগে মর্মান্তিকী দুর্ঘটনা এমন দুর্ঘটনার শিকার যাতে আর কেউ না হয় সে দাবিও জানিয়েছেন নিহত এবং আহতদের পরিবারের সদস্যরা প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাদেরকে বলছিলেন যে গতকাল এখান থেকে যাদেরকে তারা উদ্ধার 
করেছেন সে উদ্ধার যারা আহত হয়েছিলেন তাদেরকে হয়তো একটু সময় পেলে বাঁচানো যেত প্রচুর রক্তপাত হয়েছে রক্ত ঝরেছে সেই হাসপাতালের ব্যবস্থা কিন্তু কাছাকাছি ছিল না এমন কিছু কথাও তারা বলেছেন তো এই ছিল আমার কাছ থেকে আপাতত টঙ্গির যে টাম্পাকো ফয়েলস সেই কারখানার সামনে থেকে সবশেষ খবর বছর জুড়ে অন্য পেশায় থাকলেও কোরবানির ঈদে বেশি মুনাফার আশায় চামড়া কেনেন মৌসুমী ব্যবসায়ীরা তবে না বুঝে বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেনায় বিক্রির ক্ষেত্রে বিপাকে পড়েন কোনো কোনো ব্যবসায়ী তাই এবার যেন সে বিপদে পড়তে না হয় সে ব্যাপারে সাবধান হওয়ার পরামর্শ এ পেশার সঙ্গে সম্পৃক্তদের এদিকে সরকার নির্ধারিত মূল্য ও চামড়ার বাজার সম্পৃক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ বাজার বিশ্লেষকদের সেই সঙ্গে চামড়ার বাজার ঠেকাতেও কঠোর নজরদারির পরামর্শ তাদের সাজিদ রাজু রিপোর্ট কোরবানির ঈদে সারা দেশে পশু কোরবানি দেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ব্যবসায়ীদের হিসেবে প্রায় এক কোটি পশু কোরবানি করা হয় পুরো দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোরবানি হওয়া সেসব পশুর চামড়া কেনেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা তারপর কেউ সরাসরি আবার কেউ বা প্রাথমিক সংরক্ষণ করে বিক্রি করেন পাইকারি চামড়া ব্যবসায়ীদের কাছে বিশৃঙ্খলা বা প্রতিযোগিতা ঠেকাতে সরকার ঠিক করে দেন চামড়ার দাম এবারও ব্যতিক্রম হয়নি ঢাকায় লবণ লাগানো গরুর চামড়া প্রতি বর্গ ফুট পঞ্চাশ টাকা ঢাকার বাইরে চল্লিশ টাকা এবং ছাগলের চামড়া ঢাকায় বিশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে চামড়া সংশ্লিষ্টদের সতর্ক বার্তা সচেতন না হলে লোকসানের আশঙ্কা আছে এবারও চামড়া সম্বন্ধে মৌসুমি ব্যবসায়ী যারা তাদের পূর্ণাঙ্গ আইডিয়া নাই ওরা তো হিমিজিক্যালি বেশি দামে কিনে ফেলবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যারা চামড়া নেবে তারা তো ওই দামে হয়তো নাও নিতে পারে যারা সিজনাল ব্যবসা বা ফরিয়া ওরা কিন্তু আমাদের এই মেসেজটা ওরা ফলো করে না ওরা ওদের ইচ্ছে মতো কিনে কিনার পরে ওরা সময় মতো লবণ না দেওয়াতে লবণ দেয় না লবণ না দেওয়াতে চামড়ার মান যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আর এই চামড়ার ন্যায্য মূল্য পায় না মৌসুমি ব্যবসায়ীদেরকে আমরা নিরুৎসাহিত করবো না এটাই মাথা রাখতে হবে যেন এর উপরে যত তাদেরকে কিনতে না হয় আমরা যে দামটা দেই তার মানে আমরা রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে দিচ্ছি সুতরাং ওনারা যদি এই দামে পারচেস করে আমাদের কাছে সেল করতে চায় মোস্ট ওয়েলকাম আমরা কিন্তু ওই দামে কিনবো তবে প্রতিযোগিতা করে নয় বরং লোকসান ঠেকাতে চামড়ার পাইকারি বাজারের ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চামড়া কেনা ও সঠিক সময় সংরক্ষণের তাগিদ বাজার বিশ্লেষকের পঞ্চাশ টাকা লবণযুক্ত চামড়া ট্যানারির মালিকরা কিনে তাহলে যারা আরো এক ধাপ নিচে গিয়ে ফরিয়াদের কাছে বিক্রি মূল্যটা কত হতে পারে এবং ফরিয়াদের লাভের মার্জিনটা কত থাকবে এই যোগাযোগটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল পর্যন্ত এই তথ্যের যে প্রবাহ সেই তথ্যের প্রবাহটা ছড়িয়ে দিতে পারে সেদিক থেকে স্থানীয় প্রশাসনের যারা আছেন তাদের ভিতরে একটা জনসংযোগ থাকতে পারে চামড়ার পাচার রোধে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের একসঙ্গে কাজ করারও পরামর্শ দিলেন তারা সাজিত রাজু সময় সংবাদ ঢাকা ঈদে ঘরমুখা মানুষের ঢল নেমেছে দেশে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রবেশদ্বার পাটুরিয়া দৌলদিয়া ও কাওড়াকান্দি শিমুলিয়া নৌরুটে অতিরিক্ত যানবাহনের চাপে ঘাট এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে সকাল থেকে মাদারীপুরের কাওড়াকান্দি শিমুলিয়া নৌরুটে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লাখো মানুষের ঢল নামে স্পিডবোর্ড লঞ্চ ও ফেরিগুলোতে রয়েছে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় তবে যাত্রী পারাপারে পর্যাপ্ত ফেরি লঞ্চ ও স্পিডবোর্ড চালু রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঘাট কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত চাপে ঘাট এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট এতে ভোগান দিতে পারেন যাত্রীরা এদিকে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া দৌলদিয়া ঘাট এলাকায় একই অবস্থা পাটুরিয়া ঘাটের সহকারী ব্যবস্থাপক মহিউদ্দিন জানান তীব্র স্রোতের কারণে দৌলদিয়ার তিন নম্বর ঘাট ভেঙে যাওয়ায় ফেরি চলাচল কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে এতে ঘাট এলাকায় পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে যাত্রীবাহী বাস সহ দুই সহস্রাধিক ছোট বড় যানবাহন দীর্ঘ সময় যানজটে আটকে থাকায় চরম ভোগান দিতে পড়েছেন যাত্রীরা আজ পবিত্র হজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক ধনিতে মুখরিত হবে আরাফার ময়দান রাতেই লাখ লাখ ধর্মবার মুসল্লি মিনা থেকে চোদ্দ কিলোমিটার দূরের আরাফার ময়দানে উদ্দেশ্যে তারা রওনা দেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করার পর প্রায় আট কিলোমিটার দূরের মজদালিফায় গিয়ে রাত্রিযাপন ও পাথর সংগ্রহ শেষে দশ জিলহজ সোমবার ফজরের নামাজ আদায় করে মিনা ফিরবেন হাজিরা সেখানে মুসল্লিরা পশু কোরবানি মাথা মুন্ডন শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপ সহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন এরপর মক্কায় পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ করবেন হাজিরা এভাবে সম্পূর্ণ হবে হজের সকল আনুষ্ঠানিকতা বাংলাদেশকে উন্নত ও মধ্যমায়ের দেশে পরিণত করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মসূচির ভূষী প্রশংসা করেছেন জাতিসংঘের একাত্তরতম সাধারণ পরিষদের নবনির্বাচিত সভাপতি পিটার থমসন 
দায়িত্ব গ্রহণ প্রক্রিয়া চলাকালে শনিবার সময় টেলিভিশনকে দেয় সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ জাতিসংঘের সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে জাতিসংঘের একাত্তরতম সাধারণ পরিষদের নতুন সভাপতি হিসেবে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিজির রাষ্ট্রদূত পিটার থমসন আগামী তেরো সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন আশা প্রকাশ করেছেন পিটার থমসনের ক্ষমতা গ্রহণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো অগ্রাধিকার পাবে অভিবাসী ও শরণার্থীর সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ আমাদের যেমনটা সাহায্য করেছে তা সত্যি প্রশংসনীয় এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং তা মোকাবিলায়ও বাংলাদেশের নেওয়া পদক্ষেপ ছিল বেশ কার্যকর খেলার খবর লালিগায় নতুন উত্তীর্ণ দল আলাফিজের বিপক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গেল বার্সেলোনা প্রথমে মেসি সোয়ারেজকে ছাড়াই মাঠে নামলেও দ্বিতীয়ার্ধে পুরো শক্তির দল নিয়ে দুই এক গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় লুই অ্যান্ড্রিকে শিশুদের নু ক্যাম্পে যথারীতি পায়ে বল রাখার সাথে দারুণ ছন্দে খেলা শুরু করে বার্সা কিন্তু উনচল্লিশ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড ডেইভার্সনের গোলে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে লিড নেয় আলাভেজ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে স্বস্তি ফেরে কাতালোনিয়ান ক্লাবটির সমর্থকদের নেইমারের মাপা করোনার থেকে দলকে সমতায় ফেরান জেরেমি ম্যাথিউ তবুও অঘটনের শঙ্কায় মেসিও সোয়ারেজকে মাঠে নামান অ্যান্ড্রিকে অফসাইডের খাড়ায় এক গোল বাতিল হলেও চৌষট্টি মিনিটে সাবেক অ্যাথলেটিক বিলবাও স্ট্রাইকার ইবাই গোমেজের গোলে লিড নেয় দেবর্দ্বীপ আলাভেজ দুই এক গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আলাভেজ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দে সামিল হতে শহর ছাড়ছেন নগরবাসী ট্রেন বাস লঞ্চে উপচে পড়া ভিড় দুই লেনের মেঘনা ও গোমতি সেতুর কারণে যানজটের ভোগান্তি ঈদুল আজহার প্রধান জামাতকে ঘিরে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি কয়েক স্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আজ পবিত্র হজ লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হবে আরাফাতের ময়দান রাজধানীর আজিমপুরে নিহত করিম হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলাকারীদের আশ্রয়দাতা জানিয়েছে পুলিশ আটক তিন নারী দুজন আত্মহত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে আহত হয় এবং প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর টঙ্গীর ফয়েল কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে ধসে পড়েছে চারতলা ভবন নিহত পঁচিশ আহত অর্ধ শত এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিংক রবি ও এয়ারটেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়